素月浓，萧瑟尘封，恍若海。是缄默片舟，清心听花落，无虑不谋。所去处，可是我所求。真假李德云，果然是妙计。陛下的丹凤楼之计在前，而我只是计上加计罢了。确切来说，丹凤楼并非朕一人之计。兄弟们。明天，咱们就需要个说法。对，没错吧？对，咱们去丹凤楼，就去丹凤楼。对，对，哎，干了。陛下，撑得住吗？朕，就算死，也要撑到那儿再死。很好。那还有什么缺漏之处？有。什么？如此软禁之下，朕怎么出去？你留着高平这么久，还没有收买成功吗？你怎知朕是故意留着他的？此人太好。该知道的都知道，不该知道的，却是一样也不知道。高平，你去朕的书房左边第三个抽屉里有样东西，你去取，然后选择，给朕或者自留。他有一个妹妹。从小就家贫，为了不让他挨饿，他妹妹卖身为奴，不知所措呢。小陈，你还活着？朕命人将小柴送去高平家，问他是要名垂青史呢，还是要悄无声息的死在荒。而高公公选择了前者，想必韩定也都告诉你，这是朕没有想到的事。你为何会带着紫衣局的人回来相助？丹凤楼聚众闹事，李德云大人身为宰相，定会出面平定。这次的事情跟李德云大人有。求子良要对李德云大人下手，所以陛下这次的目的是要除掉求子良。程如雨，到时候李大人露面，求子良那边必定会有所动作。若到时候混战中有所闪失，李大人幸运堪忧。我有一计，可保周全。陛下，若不是我去找韩定，您是不是打算把所有的事情都瞒着我？我最近真的觉得脑子里很乱，我不明白，胭脂为什么会救我，他又藏着什么样的心事，而陛下为什么又会和胭脂和光王联手？光王不是那个第三人吗？
还是不能告诉我，是吗？小碧，现在是时候告诉你了。这件事，除了朕之外，世上无第二个人知晓。王阳的死，是朝露之际的一步。若清，若清，若清，在那儿。朝露之际，本是李旭提出，以朝露之名，将邱子良逼到庭中击杀，但是先帝。害怕计划失败，必遭报复，所以先帝他以命相搏，要为大兴留出新火，而那新火就是陛下。先帝命我效仿勾践，卧薪尝胆，令王牙以谋后动。也就是我的老师，他为了我，也加入了这个计划当中。我们约好了，一旦计划失败，就放出一朝的风声，引起邱子良的注意。所以，韩月才拿着一朝。去了老师的家。老师告诉我，要想邱子良彻底的相信我。知的剑去了，是，只是真没有想到，邱子良先行一步。胭脂又是怎么回事？他又与这件事情有什么关系？胭脂他也是赵露之嫔，胭脂之后，他与我还有阿武是一样的。月儿，胭脂，他陛下，陛下。陛下，淑妃娘娘出事了。陛下陛下，那神才君和将启营
，胭脂怎么样了？心肌受损，暂时缓过来了，但还是很虚。玉儿，你陪陪他吧。嗯。我得回到我该待的地方，演完这一出戏。嗯、是。都下去吧。是。记得吗？我曾经跟你说过，在这个世界上，我有很多信任的人。裘延之，你是不是没有信任过谁啊？即便是你的爹爹楚国公，你也未必会信，对吧？那又如何？不如何？我与你不同，在这个世界上，有很多人只要敢说。我便会信。那个时候，你一定觉得我很蠢吧？但是我现在想要告诉你，你也是我信任的人。虽然我之前信错了，信错了。江启营的时候，我看到那么多的机关，可我都觉得很熟悉，因为每一个机关都是你曾经逼着我姐和我一起搭的，是他们救了我。那一天，若那些机关有一个是假的，不存在的。死了。出来的时候，我无比欣喜，以为那更加能证实，是裘子良想要挑拨我们的关系。我知道，你没有骗我，因为如果是，你想要利用我，想要骗我的话，怎么会把你的铠甲敞开给我呢？只是我不明白，裘子良为什么一定要逼着我恨你？姑姑甚至用死来陷害你，而关王殿下还有陛下那欲言又止的话，这些都是为什么呢？延迟，你快点醒过来吧，好吗？像以前那样再教教我。我们还要一起联手对付宦官呢！你看
，我不也好好的吗？我们都好好的，不哭了，不哭了，不行。就答应过我，会用性命护你的周全。你去找他，你们赶紧离开恒安。你确实有事瞒着我，对吗？那个特别的原因到底是什么？那个让你拼死保护我、救我、助我的原因到底是什么？追寻答案的固执个性，你是知道的。你若不告诉我，我会一直查下去，查到我知道真相为止。言之，好，我说，他不是现在，等明日。说明日，你我都还活着，我便把一切都告诉你。为什么是明日？因为有一个人，明天会抵达恒安。小九子，小九子，小九子，你醒一醒啊，小九子！怎么了？啊！连你也离开本宫了。全被夺，你也倒戈了，你们都倒戈了。张仲如那几个老东西，给杀了！提着他们的人头来见我，你就是张七人。陛下，天凉了，回去休息吧。多年前，朝露池变得千一，下着大雨，皇兄也是独自一个人在这里看雨。我在很远的地方看着他，我
不敢靠近，也不能靠近。当时我就在想，王兄到底在想什么呢？先帝当时想的，应该跟现在的陛下一样。可朕想的是，朕比皇兄可幸运的多了。正路李旭，本就是庸碌之辈，而朕的身边有老师，有李德云风俗今何后？君王在母亲。心看菜花去，今世太洁冰。用我的影子照着你，让心跳浅尝一滴。月儿。终有一天，朕会换，换这个天下一个盛世太平。我信。您别忘了，我可是您的执剑人。今晚的行动
，只许成功，不许失败。是。开始了，殿下开始了，那么殿下您呢？有些事情，主动来到跟前，由不得你拒绝啊。殿下还是早做决定吧。还差一样东西，一样最关键的东西。大人，张中如的人头我拿到了。大人，现在我可是掌旗人了。好，谢大人。齐燕呐，齐燕，昨日夺了本宫的兵权，今日就想恢复早朝，你安排好了吗？回大人，神才军已集结完毕，就等大人号令。好，本宫就教教你，什么叫做。早朝。
驾到！吾皇万岁！万岁！万万岁！平身。怎么少了这么多人？张将军呢？楚国公道。楚国公。陛下，还想见谁呀、啊？裘大人，朕好像记得，你下旨，让你好好在家反省待命。陛下确实说过，可本宫听闻昨晚，在恒安城内，死了不少将军。本宫担忧陛下的安危，特赶来护驾。恒安城内不太平啊，这张将军。说死就死了，诸位大人，你们要小心呐、啊。云儿，在。将张将军的头颅收好，好好入殓。是，且慢。此头，岂能你动？朕无凡尘进见。参见陛下，陛下万岁万岁万万岁！平身，谢陛下。弥沙郡主，听闻下个月初二就是陛下的寿诞，臣奉刘将军之命，前来献上礼品。此乃朕无金马令，可随意调遣八万精兵，任陛下差遣。
杀郡主，你怎么还没死？楚国光，没想到吧？我没死。你几次三番囚禁我，追捕我。陛下找了个与我相貌相似的人，替我去死，我才得以逃脱，得以归家。被你的走狗左居害成这样的，今日，今日我就是来这里向你讨个说法的。多谢楚国公帮忙，朕无才会对朕如此的忠诚。朕无君又不在恒安。能奈我何？你怎知不在恒安呢？我既来之，军队自也能来。楚国公要是不信的话，可以到殿外自己看一看。楚国公。除了肆意杀人之外，却没有留意过城门外面的人。你们，废物，废物，养你们何用？放肆！殿堂之上，岂能如此猖獗？猖獗！<笑>本宫一向如此，难道陛下不知道吗？本宫可以杀了张将军、马将军、王将军，本宫随时都可以动武。裘大人，您确定？您杀的是张将军吗？我是怕左居的眼神不好，又杀错人了，怎么办？来人，神才军将领何在？陛下之命，清理神才军中谋逆者、违抗者，杀无赦七爷，你很好。你以为可以赢本宫吗？朕说过，朕一定会赢。你错了。
只要本宫在，你就永远都赢不了。就凭搅杂鱼，就凭朝上朝下这一群酒囊饭袋。你动不了我，不信你试一试。弥沙郡主，你的命真的够硬啊！死了一回又一回，就是死不了。你真的很好，看来皇后的位置非你莫属了。站住！杀！你呀！李牧，追！站住！住住！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！
此生依旧。就。